টেনজেল স্ট্রেন্থ হচ্ছে হলো লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা মানে হচ্ছিলো সবগুলো টপিক হালকা একটু দেখেছিলাম আজকে আমি ফার্স্ট থেকে আরেকবার স্টার্ট করি হ্যাঁ টেনজেল স্ট্রেন্থ কি আর টেনজেল স্ট্রেন্থ হচ্ছে কীভাবে মেজার করি অ্যান্ড মেজারিং মেজারমেন্ট প্রসিডিউরগুলো হচ্ছে আমরা আজকে দেখবো সো ফার্স্টে হচ্ছে হলো টেনজেল স্ট্রেন্থ জিনিসটা কি টেনজেল স্ট্রেন্থ বেসিক্যালি হচ্ছে হলো আমার কোন একটা স্পেসিমেন্ট হায়েস্ট যে লোডটা নিতে পারে ওই লোডের পরে হচ্ছে আমার ব্রেকডাউন হয়ে যায় হ্যাঁ লাইক হচ্ছে যদি এটা আমি টেক্সটাইল ফাই আমরা যেহেতু এখন ফাইবার টেস্টিং করতেছি বেসিক্যালি ফাইবারের কথা বলি ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ কী হবে ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ হবে হচ্ছে হলো আমার ফাইবারটা হায়েস্ট যে ফোর্সটুকু নিতে পারে এর পরে হচ্ছে ফাইবারটা ব্রেক হয়ে যাবে হ্যাঁ ফাইবারটা ছিঁড়ে যাবে সো হচ্ছে হায়েস্ট যতটুকু লোডটা নিতে পারে তারপরে হচ্ছে ফাইবারের ব্রেক ব্রেকিং হবে বা হচ্ছে হলো ডিফরমেশন যেটা বলে রাপচার হবে ওই স্ট্রেনটা হচ্ছে আমার ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ বেসিক্যালি ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ হচ্ছে আমি সেন্টি নিউটনে মাপি সেন্টি নিউটন পার্টিক্স এটা হচ্ছে আমার মেজারমেন্টের একক আর কি ফাইবারের স্ট্রেন্থ মেজারমেন্ট আচ্ছা এখন ডেজেন্ট স্ট্রেন্থের যেই ডেফিনেশন সেটা দেখেন যে হচ্ছে ওকে দ্য টার্ম টেনজেল স্ট্রেন্থ হ্যাজ বিন ডিরাইভ ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড টেনশন টেনজেল স্ট্রেন্থ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি অফ টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালস হুইচ রিপ্রেজেন্টস দ্য রেশিও বিটুইন ফোর্স রিকোয়ার টু ব্রেক এ স্পেসিমেন্ট অ্যান্ড ক্রস সেকশনাল এরিয়া অফ দ্যাট স্পেসিমেন্ট আচ্ছা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালসে একটা টপিক পড়েছিলাম স্ট্রেস তাই না ফোর্স আর হচ্ছে ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যেই রেশিও ওই স্ট্রেসটাই হচ্ছে যখন আমি সেম সেম জিনিস কিন্তু ফোর্সি সেম জিনিসটা যখন আমি হচ্ছে হলো ফাইবারের ক্ষেত্রে আসব ওই ফোর্স আর হচ্ছে ক্রস সেকশনাল ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যে রেশিওটা সেটাই হবে হচ্ছে আমার ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ ওকে মানে ব্রেকডাউন করতে যতটুকু ফোর্স লাগে ওই ফোর্স আর যে ক্রস সেকশন এরিয়ার উপর আমি ফোর্সটা দিচ্ছি সেটার রেশিওটাই হচ্ছে হলো আমার টেনজেল স্ট্রেন্থ এখন কি কানেক্ট হয়েছে এটা এই ক্লাসটা খুবই একটা কোন পথে চলবে আচ্ছা হ্যাঁ ওকে দ্যাট ইজ মাই টেনজেল স্ট্রেন্থ টেনজেল স্ট্রেন্থে দেখেন একটা ফর্মুলা আছে সেটা কি টেনজেল স্ট্রেন্থ ইকুয়ালস টু ফোর্স রিকোয়ার টু ব্রেক এ স্পেসিম্যান সেটাই বললাম ব্রেকডাউনের রাপচারের জন্য যে ফোর্সটা দরকার সেটা আর ক্রস সেকশনাল এরিয়ার যে রেশিও সেটা হচ্ছে আমার ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ ওকে এখানে হচ্ছে কিছু ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন্থ দেওয়া আছে একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে পলিস্টার কটন উল এগুলোর টেনজেল স্ট্রেন্থের একটা রেশিও রেশিও দেওয়া আছে ওকে এখন হচ্ছে প্রিন্সিপালগুলো ওই দিন ক্লাসে দেখানো হয়েছে তারপরে দেখেন ফ্যাক্টরস এফেক্টিং দ্য রেজাল্টস অফ টেনজেল স্ট্রেন্থ টেনজেল স্ট্রেন্থ বেসিক্যালি কিসের কিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইটস কন্ডিশন আচ্ছা আমি যে ম্যাটেরিয়ালটা টেনজেল স্ট্রেন্থ মাপতেছি সেটার কন্ডিশন দ্য কেমিক্যাল ট্রিটমেন্ট টু হুইচ ইট হ্যাজ বিন সাবজেক্টেড আমার যে ফাইবারের আমি মাপবো বা ইয়ারনের মাপবো বেসিক্যালি ফাইবারের তো অতটা কেমিক্যাল ইয়ে হয় না তাই না খুব একটা ট্রিটমেন্ট হয় না বাট যখন আমরা ইয়ারনের দিকে চলে যাই তখন কি হয় ইয়ারনের মধ্যে কিছু কোটিং থাকতে পারে অনেক সময় ইয়ারনে কি হয় ওয়াক্স কোটিং থাকে বা সাইজ ফেব্রিকের উইভিং করার আগে আমরা কি সাইজ ম্যাটেরিয়ালের একটা কোটিং দিই সো হচ্ছে হলো কি কি কেমিক্যাল দিয়ে এটার মধ্যে কোটিং আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে টেনজাল স্ট্রেন ওভারঅল টেনজাল স্ট্রেন বলতেছি আর কি আমি এখানে দ্য মেকানিক্যাল ট্রিটমেন্ট দ্যাট ইট হ্যাজ রিসিভড ওয়েল আচ্ছা একটা ইয়ার হ্যাঁ জাস্ট একটা দুইটা ইয়ারের টেনজাল স্ট্রেন্থের কম্প্যারিজন করেন একটা হচ্ছে যেটা মাত্র স্পান করা হয়েছে একটা ইয়ারের টেনজাল স্ট্রেন আর আরেকটা হচ্ছে আমার ওভেন ফেব্রিকের ভিতর থেকে একটা থ্রেড বের করে আনলাম একটা ইয়ার্ন বের করে আনলাম দুইটা টেনজাল স্ট্রেন্থ কি সমান হবে যেটা উইভিং হয়ে গেছে সেটার স্ট্রেন্থ কিন্তু কম হবে কেন কম হবে কারণ উইভিংয়ে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস শাটেলের বিটিংয়ের কারণে হচ্ছে ওর উপর দিয়ে ও কন্টিনিউয়াস অলরেডি টেনশন ও রিসিভ করে ফেলছে ওর স্ট্রেন্থ ওখানে অনেকটুকু কমে গেছে সো হচ্ছে মাত্র স্পান করা যে ইয়ার্ন মানে যেটা এখনও উইভিং প্রসেসে যায় নাই তার স্ট্রেন্থটা কিন্তু বেশি হবে ওইটা থেকে আবার আরেকটা ব্যাপার আছে ওখানে কিন্তু আমরা সাইজ কোটিং দিই সাইজ সাইজ ম্যাটেরিয়াল ইম্পার্ট করলে কিন্তু ইয়ার্ন আবার স্টিফ হয় হ্যাঁ সো তখন আবার সেই ব্যাপারগুলোও আছে যে সাইজ ম্যাটে সাইজড একটা ইয়ার্ন আর আনসাইজড একটা ইয়ার্ন দুটার মধ্যে সাইজড ইয়ার্নের স্ট্রেন্থ বেশি হবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ ময়শ্চার দ্যাট ইট কন্টেন্স আচ্ছা টু সার্টেন অ্যামাউন্ট ময়শ্চার হচ্ছে দেখা যায় যে কটন যে ফেব্রিক কটনের কটন ফাইবারে হচ্ছে যখন একটু ময়শ্চার রিসিভ করে
সো হ্যাঁ সো হচ্ছে ময়শ্চারটাও হচ্ছে আমার টেনজেল টেস্টিংয়ের স্ট্রেংথের একটা ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ওকে টেম্পারেচার ইন দ্য টেস্টিং অ্যাটমসফিয়ার এটা খুব একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে না এটা মিনিমাল একদম ইম্প্যাক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ডাইমেনশন অফ দ্য স্পেসিম্যান দেন হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্ড টাইমিং অফ দ্য টেস্ট এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ইম্প্যাক্ট টেম্পারেচার অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ডাইমেনশন আচ্ছা এগুলো হচ্ছে হলো যে যে ফ্যাক্টরিগুলো আমার টেনজেলস টেস্টিকের ইম্প্যাক্ট ফেলে আচ্ছা এখন আমরা যে ফাইবারের টেনজেল স্ট্রেন টেস্ট করব বেসিক্যালি হচ্ছে হলো যখন আমরা আর এন ডিতে কাজ করি আর এন ডিতে তখন হচ্ছে খুব রিসার্চের জন্য হচ্ছে সিঙ্গেল ফাইবার নিয়ে কাজ করা হয় জাস্ট একটা সিঙ্গেল ফাইবার যখন আমরা যে কোনো একটা টাইপের নতুন একটা টাইপের একদম বেসিক প্রপার্টি যখন আমরা জানতে চাই যেমন হচ্ছে একদম ফার্স্ট লাইটে কী ছিল কটনের টেনজেল স্ট্রেন স্পেসিফিক করে দেওয়া ছিল তাই না যে থার্টি ফাইভ টু ফর্টি হতে পারে কটনের টেনজেল স্ট্রেন পলিস্টারে একদমই স্পেসিফিক করা ওই টাইপের রিসার্চ যখন আমরা করি তখন আমরা বেসিকালি সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন করি মানে একই করি একটা জাস্ট একটা সিঙ্গেল ফাইবার নিলাম এটা কতটুকু ফোর্স সহ্য করতে পারে সেটা বের করি এরকম ধরো এরকম একশোটা সিঙ্গেল ফাইবারের যদি আমি স্ট্রেন টেস্ট করি দেনই কিন্তু আমি একটা লিমিট দিয়ে দিতে পারবো যে একদম কম কত ছিল একদম বেশি কত ছিল হয়তো একদম লোয়েস্টটা থার্টি ফাইভ হায়েস্টটা ফর্টি দেন হচ্ছে ওভাবে হচ্ছে অনেক বেশি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা নিয়ে হচ্ছে হলো আমার স্পেসিফিক কোনো ফ্রাই ফাইবারের আমরা প্রপার্টি বের করি বাট এটা হচ্ছে হলো যখন আমি রিসার্চ করব হ্যাঁ জেনারেলি আমরা ফ্যাক্টরিতে আমাদের যে ল্যাবগুলো আছে ওখানে যে আমরা টেনজেল স্ট্রেন টেস্ট করি সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে গ্রুপ গ্রুপ ফাইবার মানে হচ্ছে সেখানে তো আমার একটা ফাইবার নিয়ে কাজটাই হ্যাঁ একটা ফাইবারের মামলা আমার নাই ওখানে আমার দরকার হচ্ছে কি আমার ইয়ারনে যেহেতু ফাইবারের গ্রুপ থাকে সো হচ্ছে আমি আমার একটা ইয়ারের ক্রস সেকশনে জেনারেলি হচ্ছে হলো এখন মডার্ন টেকনোলজিতে একশো বিশটা ফাইবার পর্যন্ত থাকতে পারে হ্যাঁ একটা জাস্ট হচ্ছে ক্রস সেকশন ক্রস সেকশন মানে কি বোঝা গিয়েছে তো একটা জাস্ট একটা ইয়ার কেটে মাঝখানে যে ডায়ামিটার ওইখানে একশো বিশটা পর্যন্ত ফাইবার থাকতে পারে সো যেহেতু আমার বেসিক্যালি ফাইবারের স্ট্রেংথটা থেকে তো আমার ইয়ারনের স্ট্রেংথটাই আমি বেসিক্যালি ম্যাটার করে তাই না বেসিক্যালি তো আমার ইয়ারনের স্ট্রেংথের উপরেই হচ্ছে হলো ফেব্রিকের স্ট্রেংথ আমার গার্মেন্টসের স্ট্রেন সব কিছু হচ্ছে সেই ইয়ারনের স্ট্রেংথটাই ম্যাটার করে যেহেতু ইয়ারনের ক্রস সেকশনে আমার ফাইবারটা বান্ডেল আকারেই থাকে আর হচ্ছে সেজন্য বেসিক্যালি আমাদের ফ্যাক্টরির যে ল্যাবগুলো আছে ওখানে টেনজাল টেস্টিংয়ের জন্য গ্রুপ বা বান্ডেল ফাইবার টেস্টিংটাই করা হয় জেনারেলি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা এই দুটার একটু ডেসক্রিপশন দেব সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থে কী আছে যে ক্যারিং আউট সিঙ্গেল টেস্ট অন সিঙ্গেল ফাইবার ইজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড টাইম কনজিউমিং এ লার্জ হ্যাভ এ লার্জ নাম্বার হবে এখানে এ লার্জ নাম্বার হ্যাভ টু বি বেজার টু গিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলায়াবিলিটি টু রেজাল্ট ফার্দার মোর ইন্ডিভিজুয়াল ফাইবার্স আর ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড গ্রিপ ইন দ্য ক্ল্যাম্পস অফ টেস্টিং মেশিন ওয়েন দ্য ফাইবার ইজ ফাইনার দিস প্রবলেম ইনক্রিজেস ফর দিস রিজন সিঙ্গেল ফাইবার টেস্ট আর মোর ওপেন ডান ফর রিসার্চ পারপাসেস অ্যান্ড নট এস রুটিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি কন্ট্রোল টাস্ক বুঝা গিয়েছে কিছু বুঝা যায়নি আচ্ছা এক্সপ্লেন করতেছি ফার্স্ট অফ অল একটা সিঙ্গেল ফাইবার খালি চিন্তা করো সেটা কিন্তু আমরা খালি চোখে ভালো মতো দেখতেও পাই না মাইক্রোস্কোপিক একটা ডায়ামিটার থাকে একটা সিঙ্গেল ফাইবারের একটা সুতাই কত চিকন লাগে তার মানে ওটার একশো ভাগের এক ভাগ কতটা চিকন এখন এই সূক্ষ্ম একটা ফাইবার ওর টেস্ট করার জন্য কি ওকে আমার দুইটা জায়গায় তো আটকাতে হবে আটকায় মাঝখানে আমি ফাইবারটা দিয়ে তারপরেই তো এটার উপর আমি প্রেশার অ্যাপ্লাই করব কত প্রেশার এটা ছিঁড়ে যায় ওইটাই তো বেসিক্যালি আমার কাজ এখন এই সূক্ষ্ম জিনিসটাকে দুই পাশে ক্ল্যাম্পিং করাটা ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্ট না এত ছোট্ট একটা জিনিসকে আমি এটার লেন্থই বা কত থাকে এক থেকে দুই সেন্টিমিটার বা বড় যে তিন থেকে চার সেন্টিমিটার একদম সূক্ষ্ম একটা জিনিস এটাকে ক্ল্যাম্পিং করাটা সো টাফ দেন ক্ল্যাম্পিং করার পরে হচ্ছে আমি ওকে ফোর্স দিব ফোর্স দিয়ে ও কখন ভাঙবে সে টেস্টটাই তো আমি করবো যে বেসিক্যালি সো এটাই বলা হয়েছে যে এই সিঙ্গেল ফাইবারের যে কাজটা মানে টেনজেল স্ট্রেন্থ মেজার করাটা এটা খুবই ডিফিকাল্ট অ্যান্ড এটার জন্য যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা লাগে সেটা একটু কস্টলি হ্যাঁ কস্টলি প্লাস হচ্ছে হলো এটা টাইম লেন দিও কারণ হচ্ছে ওকে সেট করতে যথেষ্ট টাইম সময় লাগে এখন আমার যে ফাইবারটা ও যদি আরও ফাইনার হয় ফাইনার ফাইবার মানে কি ও যদি আরও সূক্ষ্ম হয় হ্যাঁ সূক্ষ্ম হলে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা তখন আরও টাফ হয়ে যায় সো জেনারেলি এই কারণে করে কি আমাদের যখন শুধুমাত্র রিসার্চ পারপাস আমি নতুন কোনো
ইয়ান ব্লেন্ড করলাম তখন স্ট্রেন্থ বের করার জন্য শুধুমাত্র রিসার্চ পারপাসে জেনারেলি হচ্ছে আমার সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থটা মেজার করা হয় সো এখান থেকে যদি আমি একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে দেই যে সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থটা মেজার করা কেন টাফ বা জেনারেলি করা হয় না এই প্যারাটা থেকে কিন্তু এটা অ্যান্সার করা পসিবল তাই না আচ্ছা এখন হচ্ছে সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থ টেস্ট করার জন্য কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করা হয় ফার্স্টটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল টেনজাল স্ট্রেন্থ টেস্টার দেন হচ্ছে ডাব্লিউ আই আর এ সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থ টেস্টার তারপর হচ্ছে লেন্সিং বায়োপ্রোটিন আছে টেক্সট টেকনো ফ্যাফেগ্রাফ এইচআর এই হচ্ছে চারটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো দিয়ে জেনারেলি আমাদের সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেন্থ টেস্ট করা হয় দেন হচ্ছে ইউনিভার্সাল টেনজাল টেস্টারের একটা ডেসক্রিপশান দেওয়া আছে আচ্ছা কি দেখা আছে দেখো টেস্ট অন সিঙ্গেল ফাইবার ক্যান বি ক্যারিড আউট বাই ইউনিভার্সাল টেনজাল টেস্টার ইফ আ সুইটেবলি সেন্সিটিভ লোড সেল ইজ অ্যাভেলেবল অলসো রিকোয়ার্ড আর লাইট ওয়েট ক্ল্যাম্পস দ্যাট আর ডেলিকেট এনাফ টু হোল্ড ফাইবার্স হুজ হুজ ডায়মিটার্স মে বি স্লো অ্যাজ টেন টু টোয়েন্টি মাইক্রোমিটার মাইক্রোমিটার মানে কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার মানে এক মিটারকে এক লাখ দিয়ে ভাগ করলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমার মাইক্রোমিটার একটা মিটারকে আমি দশ লাখ দিয়ে ভাগ করলাম সেই সূক্ষ্ম হচ্ছে ডায়ামিটার থাকে হচ্ছে আমার একটা ফাইবারের সো কি ঠিকই আছে হ্যাঁ এটাকে ভাগ দিলে উপরে হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এই জিনিসটা বের হবে আর কি এক এক মিটারকে এত দিয়ে ভাগ করলাম এটা হচ্ছে আমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মাইক্রোমিটার মানে এত সূক্ষ্ম থাকে আমার ফাইবারের ডায়মিটার এবং ওই সূক্ষ্ম জিনিসটাকে ক্ল্যাম্পিং করার জন্য আমার যে ক্ল্যাম্প বলতে হচ্ছে এই যে যে জিনিসগুলো দিয়ে ধরে রাখে ফাইবারটা ওইটাকে আমি বলবো ক্ল্যাম্প ক্ল্যাম্পিং করার জন্য আমার যে ক্ল্যাম্পটা লাগবে সেটা হয়তো হবে অনেক লাইট ওয়েট প্লাস হচ্ছে ডেলিকেট আর এই মেশিনারির সেটিংটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি খুবই ইন্ট্রিকেট মানে কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারের একটা মেশিন যেটা হচ্ছে তোমার অ্যাট আ টাইম এটা তোমার ইউনিভার্সাল টেনজাল টেস্টার যে কোনো শুধু টেনজাল মানে ফাইবার বাদ দিয়েও অন্য যে কোনো টাইপের মেটালের কিন্তু টেনজাল স্ট্রেনটা ইউনিভার্সাল টেনজাল স্টার টেস্টার দিয়ে মাপা যায় আচ্ছা এখানে হচ্ছে সেন্সেবল সেন্সিটিভ লোড সেল এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ইলেকট্রিক্যালের জিনিসপত্র মানে কি কি সেল এখানে থাকবে সেন্সিটিভ লোড সেল থাকবে ওগুলাতে হচ্ছে আমার ডিরেক্ট হচ্ছে ক্ল্যাম্পিং করলে আমি একটা সিঙ্গেল ফাইবারের যেই হচ্ছে স্ট্রেনটা টেনজাল স্ট্রেনটা বের করা সম্ভব যে পিকচারটা একটু বিয়ে করে দেখো টেনজাল স্ট্রেনটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা স্ক্রিন আছে স্ক্রিন হচ্ছে সরাসরি শো করবে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমাদের বান্ডেল টেনজাল ফাইবার স্ট্রেন বান্ডেল ফাইবার স্ট্রেনথ ইজ মোর সুইটেবল ফর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্টস অফ টেস্ট অ্যান্ড এজ অফ টেস্ট মানে হচ্ছে হলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজাল্ট যেহেতু আমাদের বেসিক্যালি ফাইবার স্ট্রেনটা দরকার হয় হচ্ছে ইয়ারনের স্ট্রেন্থ মাপার জন্য সো ইয়ারনের যেহেতু বান্ডেল আকারে থাকে সো আমি যখন বান্ডেল ফাইবার স্ট্রেন্থ মেজার করবো সো ইজিলি আমি হচ্ছে হলো রেজাল্টটাকে কাজে লাগাতে পারি অ্যান্ড এটা হচ্ছে ইজি কারণ হচ্ছে আমি বান্ডেল একটা সূক্ষ্ম টেন টু দি পাওয়ার টেন মাইক্রোমিটারকে ক্ল্যাম্প করার থেকে একশো কে একশো বিশ তার হচ্ছে বারোশো মাইক্রোমিটার এটাকে কিন্তু ক্ল্যাম্পিং করা ইজি তাই না ওটার একশো বিশ গুণ চড়া এটা সো এটাকে ক্ল্যাম্প ক্ল্যাম্পিং করা ইজি সেই জন্য এটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় প্র্যাকটিক্যালি ফাইবার্স আর অলওয়েজ ইন এ গ্রুপ লাইক ইন টাফস যেটা বলে জেনারেলি ফাইবারও তো একটা গ্রুপিংয়েই থাকে সো দেয়ার ফোর বান্ডেল টেস্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি রিয়েল টেস্ট আউটপুট দ্যাট উইল অ্যাপ্লাই টু ইয়ান আর ফেব্রিক আলটিমেটলি এটাই আমরা ইয়ান আর ফেব্রিকে ইউজ করি ওকে এখন হচ্ছে হলো টেনজাল স্ট্রেন্থ বান্ডেল স্ট্রেন্থ মেজার করা হচ্ছে বেসিক্যালি দুইটা প্রিন্সিপাল আছে অ্যান্ড এই দুইটা প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে দুইটা আলাদা মেশিন আছে একটা হচ্ছে দ্য প্রিসিলি আর একটা হচ্ছে হলো স্টেলোমিটার দুইটার হচ্ছে হালকা পাতলা ডেসক্রিপশন আমরা দেখব আচ্ছা মাঝখানে একটু ইন্টারাপ্ট করি ল্যাব রিপোর্ট কি লিখতেস সবাই ওখানে হচ্ছে বলো একটা ইয়ে আছে তো স্টেলোমিটার সেই জন্য হঠাৎ মাথায় আসছে যে আমি স্টেলোমিটার এখনো দিই নাই আচ্ছা প্রেসিলি ডিভাইসটা কি প্রেসিলি ডিভাইস অ্যালাউস স্টাবলিশিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ টেনজ অ্যান্ড স্ট্রেন্থ অফ ফাইবার্স থ্রু টেস্ট অফ ফাইবার বান্ডেলস আচ্ছা ফাইবার বান্ডেল স্পেসিক্যালি মেজার করা হয় দ্য বান্ডেল প্যারালাই প্যারালাইজড অ্যান্ড উইদাউট ইম্পিউরিটিস আচ্ছা এটার মধ্যে ইম্পিউরিটিসগুলো একদম ক্লিন করে নেওয়া হয় একদম ক্লিন ফাইবারের 
আমি ইয়ে করব আর হচ্ছে বান্ডেলের মধ্যে প্যারালাইজড মানে হচ্ছে হলো সমান্তরাল ভাবে সবগুলো ফাইবার বান্ডেল করা হয় মানে একদম অ্যালাইনড থাকে সমান্তরাল থাকে অ্যান্ড হচ্ছে হলো উইদাউট ইম্পিউরিটিস ইজ লকড বিটুইন টু প্যারালাল ক্ল্যাম্পস দ্যাট আর ইনসার্টেড ইন দ্য ডিভাইস আ মোবাইল ওয়েইং ট্রলি ইজ রিলিজড ইট গোজ ডাউন অ্যান ইনফ্লাইট প্লেন অপারেটিং অ্যান্ড ইভেন গ্রেটার টেজ এ লোড অন দ্য ফাইবার বান্ডেল আপ টু ইটস ব্রেকিং মানে হচ্ছে মন হলো না হিব্রু ভাষায় লেখা মানে হচ্ছে দুইটা ক্ল্যাম্পের মধ্যে আমি ফাইবারগুলোকে ফার্স্ট হচ্ছে প্যারালাল করে বান্ডেল করব বান্ডেল করে হচ্ছে দুইটা ক্লাম্প দিয়ে আমি আটকাবো দেন হচ্ছে হলো আমি নিচের দিকে হ্যাঁ এটার উপর নিচের দিকে একটা ওয়েইং ট্রলি মানে হচ্ছে আমি লোড দিতে থাকবো লোড হচ্ছে নিচের থেকে রিলিজ করতে থাকবো এটা যখন আস্তে আস্তে নিচে যাবে নিচের দিকে যাচ্ছে ওর উপর প্রেশার দিয়ে ওকে শহর নিচে নিচ্ছে আলটিমেটলি এই ফাইবার বান্ডেলটা উপরের প্রেশারে নিচে যেতে যেতে যখন কি এটা ব্রেক হবে ওই মাপটাই ওই প্রেশারটাই আমরা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ইয়েটা নিব মেজারমেন্টটা নিব আর কি রিডিংটা নিব ইট গোজ ডাউন অ্যান্ড ইনক্লাইন্ড প্লেন অপারেটিং অ্যান্ড ইভেন গ্রেটার টেনসেল রোড মানে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমি লোড বাড়াচ্ছি নিচে যাচ্ছে লোড বাড়াচ্ছি ইভেন গ্রেটার লোড টেনসেল লোড অন দ্য ফাইবার বন্ডেল আপ টু ইটস ব্রেকিং মানে হচ্ছে আমি ব্রেক হওয়া পর্যন্ত লোড বাড়াচ্ছি হ্যাঁ গ্রেটার করতেছি দ্য ব্রেকিং লোড ইজ রেড অন দ্য গ্র্যাজ গ্র্যাজুয়েশন অফ দ্য ইনক্লাইন প্লেন মানে আমি হচ্ছে ইনক্লাইন প্লেনে হচ্ছে আমি লোডটার রিডিংটা নেই দ্য টু সেকশন অফ দ্য ফাইবার বান্ডেল আর দেন ওয়েট অন আ সেন্সিটিভ স্কেল দ্য সফটেনিং প্রিসলি স্ট্রেংথ ভ্যালু আচ্ছা এখানে দেখো একটা স্কেল আছে হ্যাঁ এই স্কেলে হচ্ছে হলো দেখো একটা স্কেল আছে না এই স্কেলে হচ্ছে হলো বেসিক্যালি হচ্ছে আচ্ছা এগুলো হচ্ছে কিছু ইউটিউব ভিডিও দেখলে মনে হয় আরও ক্লিয়ার হবে আমি হচ্ছে তোমাদের গ্রুপে কয়েকটা ভিডিও দিয়ে দেবো ওগুলো দেখে হচ্ছে আরও ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে দ্য ব্রেকিং রো লোডটা আমি হচ্ছে হলো এরপরে নেই দেন হচ্ছে হলো তারপর হচ্ছে সেন্সিটিভ স্কেলে আবার হচ্ছে এটা ওয়েট করা হয় মানে উইং স্কেলে হচ্ছে হলো কতটুকু ফোর্স এটা ভেঙে যাচ্ছে ওইটা মেজারমেন্টটা নিয়ে নেওয়া হয় এটা হচ্ছে বেসিক্যালি প্রিসলি ডিভাইসের প্রিন্সিপাল দেন হচ্ছে আমার স্টেলোমিটার স্টেলোমিটারে কি করি ইন অ্যাডিশন টু স্ট্রেংথ দ্য স্টেলোমিটার ডিভাইস অলসো ক্যালকুলেটস দ্য ফাইবার স্ট্রেংথ ইলংগেশন টু অ্যাড ব্রেক আচ্ছা স্ট্রেংথ হচ্ছে হলো এই স্টেলোমিটারে হচ্ছে আমরা স্ট্রেংথের পাশাপাশি ফাইবার হচ্ছে কি আমি যেখানে ফোর্স দিচ্ছি এটা তো ভাঙতেছে এখন আচ্ছা প্রিসিলিতে হচ্ছে উপর থেকে লোড দিয়ে নিচে নামাচ্ছে আর স্টেলোমিটারে করে কি এবার হচ্ছে ইলংগেশন একটা ফাইবার ইলংগেশন কখন হয় যদি আমি দুই পাশ থেকে টানি আমার ফাইবারটা কতটুকু লম্বা হচ্ছে এক পর্যায়ে টানতে টানতে লম্বা হওয়ার পরেই তো ছিঁড়ে যায় সো ওইটাকে বলে হচ্ছে ইলংগেশন অ্যাট ব্রেক মানে ব্রেক হওয়ার সময় কতটুকু ইলংগেট হচ্ছে স্টেলোমিটারে হয় কি দুইটাই মেজার করা যায় ইলংগেশন অ্যাট ব্রেক প্লাস হচ্ছে টেনজ অ্যান্ড স্ট্রেথ এই দুইটাই হচ্ছে আমি স্টেলোমিটারে ক্যালকুলেট করতে পারবো দ্য ইলংগেশন অ্যাট ব্রেক অফ কটন ফাইবার ডিপেন্ডস অন বোথ অফ দ্য ডিসটেনশন অফ কনভুলেশনস অ্যান্ড দ্য টিপিক্যাল ইলাস্টিসিটি অফ দ্য ফাইবারস আচ্ছা ইট ইজ আ ফান্ডামেন্টাল ইলিমেন্ট ফর দ্য স্পিনিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কটন অ্যান্ড ক্যান বি ফাউন্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাজ ভ্যালুজ অফ টেনজ অ্যান্ড স্ট্রেংথ মানে হচ্ছে হলো কটনের যেই কি বলে ইলংগেশনের ব্রেক এটা হচ্ছে হলো ফাইবারের ডিসটেনশন কনফুলেশন অ্যান্ড হচ্ছে টিপিক্যাল ইলাস্টিসিটি দুইটা মিনাই হচ্ছে মিন করা হচ্ছে হলো যে টিপিক্যাল যে ইলাস্টিসিটি আছে কটন আচ্ছা সরে যায় না এখনো আচ্ছা কটন ফাইবারের যে টিপিক্যাল ইলাস্টিসিটি আছে এটার উপরে বেসিক্যালি হচ্ছে দুইটাই ডিপেন্ড করে অ্যান্ড এই যে ইলাস্টিসিটি আর স্ট্রেন্থ দুইটাই কি যে কোনো একটা ফাইবারের একটা কমন ইয়ে না একটা কমন হচ্ছে হলো প্যারামিটার যে আমার ফাইবারটা কতটুকু কতটুকু ইলাস্টিক ফাইবারের ইলাস্টিসিটি তো আলটিমেটলি আমার ইয়ার্নের ইলাস্টিসিটির দিকে যাবে তাই না কতটুকু ইলাস্টিক অ্যান্ড ইলাস্টিসিটি বলতে কিন্তু শুধুমাত্র ইলাস্টিসিটি না ইলাস্টিসিটি কি আমি যখন ইয়ার্নটা হচ্ছে উইভ করব ওর উপর যে শাটেলের একটা বিট হচ্ছে এরকমই তো জেনারেলি আমার হচ্ছে এটা যদি ইয়ার্ন হয় আর মাঝখানে মাঝখানে কি আমার ইয়ে ঢুকতেছে ওয়েভ টিয়ার্ন ঢুকতেছে এটা যদি আমার ওয়ার্প হয় মানে জেনারেলি হচ্ছে হলো ফেব্রিক মানে ওভেন ফেব্রিক দেখাচ্ছে এই যে ঢেউটা যদি ওয়েভটা যদি আমার ওয়ার্প হয় মাঝখানে মাঝখানে তো আমি ওয়েভটি ইনসার্ট করতেছি না এখন এই যে ঢেউ যদি ইলাস্টিক না হয় ফাইবার এই ঢেউটা কি ক্রিয়েট করা সম্ভব হবে সম্ভব কিন্তু হবে না হ্যাঁ ব্রেক হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি সো হচ্ছে এই ইলাস্টিসিটি আর স্ট্রেন্থ দুইটাই তাহলে আমার যে কোনো একটা ফাইবারের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেনোমিনা
কম দিয়ে प्रिपरेशनটা কেন করে করে হচ্ছে হলো আমার ফাইবারের মধ্যে যদি কোনো ইমপিউরিটিস থাকে কম্বিং করে ইমপিউরিটিসটাকেও ফেলে দেয় প্লাস হচ্ছে ফাইবারকে অ্যালাইন করে কম করলে কি মানে কম বারে কি হয় এটা কম থাকে না ফাইবারটাকে অ্যালাইন করে ডিজ ডিজ মোস্ট ইন হয় না মানে একটা অ্যালাইনমেন্টে আসে আর কি যদি কোনো ট্যাঙ্গলিং থাকে ডিজ ইনট্যাঙ্গল করে যেটা একদম একটা সোজা মানে এটা যদি আমার কম হয় এটার মধ্য দিয়ে তো একদম সোজা সোজা হয়ে ফাইবারগুলো বের হয়ে আসবে না একদম ইনট্যাঙ্গেলমেন্ট থাকবে না ডিজ ইনট্যাঙ্গল করে আচ্ছা সেই জন্য হচ্ছে একটা কম ইউজ করে হয় আচ্ছা দ্য রেজিস্টেন্স অফ দ্য ফাইবার মান্ডেলস ইজ দেন এক্স ইজ এক্সপ্রেসড ইন গ্রাম পার টেক্স গ্রাম পার টেক্স এটা দিয়ে হচ্ছে স্টেলোমিটারে মেজার করে দ্য ডিভাইস দ্যাট ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য স্ট্রেন্থ অফ আই ইয়ার্ন ইজ দ্য ডায়নামোমিটার যে ডায়নামিটার ওইটা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে আমার স্ট্রেন্থে ডিটারমাইন করে এ ফিফটি সেন্টিমিটার লং ইয়ার্ন ইজ ফিক্সড বিটুইন টু ক্ল্যাম্পস ওয়ান অফ হুইচ মুভস উইথ ইউনিফর্ম মোশন উইথ আন্টিল দ্য থ্রেড ব্রেক্স এটাই হচ্ছে মেন ডিফারেন্স মেন ডিফারেন্স কি আমি ফার্স্টে বলেছি স্টেলোমিটার দিয়ে আমি ইলংগেশনও মাপতে পারবো আবার স্ট্রেঞ্জ অ্যান্ড লোডও মাপতে পারবো এখন ইলংগেশন মাপার জন্য তো ওকে টানতে হবে তাই না সেই জন্য স্টেলোমিটারে করে কি দুইটা ক্ল্যাম্প থাকে এখানেও কিন্তু দুইটা ক্ল্যাম্প বাট এখানে হচ্ছে একটা ফিক্সড ক্ল্যাম্প ফিক্সড ক্ল্যাম্পের মধ্যে আমার ফাইবার বান্ডেলটা কানেক্ট করা থাকে এক বাধা থাকে আর এই পাশে যে ক্ল্যাম্পটা থাকে ও হচ্ছে মুভেবল মানে হচ্ছে হ্যাঁ মানে দুইটা ক্লাম তো দুইটা জিনিস ধরো এটাই ধরো আমার মোবাইলটা হচ্ছে আমার ফাইবার আমার দুইটা হাত হচ্ছে দুইটা ক্লাম একটা দিয়ে আমি ফিক্সড এই ক্লামটা হাতটা আমার ফিক্সড ধরে রাখলাম আর এই হাতটা হচ্ছে মুভেবল ও একটা মোশনে এভাবে করে টানতে থাকবো আমি আমার মোবাইলটাকে অ্যাডজাস্ট করে কি তোমার প্রশ্ন বুঝি নেই মানে এই যে এখানে তো ক্লাম্পে আমি ক্লাম্পের সাহায্যে আটকায় ফেললাম অ্যাডজাস্ট করে ফেলো না 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 অটোমে এটা তো অনেক একটা ইয়ে কি বলবো এটাকে কমপ্লেক্স একটা মেশিন না ওর মধ্যে হচ্ছে সিস্টেম থাকে তুমি কিভাবে ক্ল্যাম্পিং করবা আচ্ছা না না এটা অটোমেটিক না ম্যানুয়ালি কিন্তু হচ্ছে হলো সিস্টেমগুলো তো অনেক কম কমপ্লিকেটেড যেহেতু হচ্ছে এত সুখ একটা জিনিস আপনার সো হচ্ছে আমি ক্ল্যাম্পিং করতেছি এভাবে ক্ল্যাম্পিং ম্যাকানিজম অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড না ওগুলো হচ্ছে হলো আমরা ভিডিও টিডিও দেখলে বুঝতে পারবো সো হচ্ছে ক্ল্যাম্প করে এক জায়গায় আটকালাম আর এই যে আরেক পাশে যে ক্ল্যাম্পটা হচ্ছে একটা সমবেগে আর কি আমি টানতে পারবো হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস মোশনে সো যখন আমি ইলংগেট করতেছি অ্যাট দ্য সেম টাইম ওর ব্রেকেজের সময় কতটুকু ইলংগেশন সেটা আমি মেপে ফেলতে পারতেছি বাস এটা তো অটোমেটিক অটোমেটিক্যালি আমি সরাচ্ছি এটার সাথে আবার সেন্সার থাকতে পারে বা সরাসরি মেজারমেন্ট করার জন্য যে লোডটা কত সেটা বের করতে পারবো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ওর ইলংগেশনটাও মাপতে পারবো প্লাস হচ্ছে আমার ওয়ালাইকুম সালাম আতিক এত লেট কোথা থেকে আসছো জ্যাম ছিল ফ্রাইডেতেও যান না আপনি সবসময় তো হচ্ছে রেগুলার ক্লাসে থাকে আজকে সে জন্য নেতাম আচ্ছা সেটাই বললাম যে হচ্ছিল ফিফটি সেন্টিমিটার লং ইয়ার্ন মানে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার লেন্থের আমি স্যাম্পল নিব ইস ফিক্সড বিটুইন টু ক্ল্যাম্পস ওয়ান অফ হুইচ মুভস উইথ ইউনিফর্ম মোশন এই এটা যেহেতু এই ক্ল্যাম্পটা এটা হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশনে আমি মুভ করব আনটিল দ্য থ্রেড ব্রেক্স ব্রেক হওয়া পর্যন্ত এটা কতটুকু ইলংগেট করছে অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এটার আমি অনেক হ্যাঁ ভালো তুমি ভালো আছো আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি এটা থ্রেটে কত ফোর্সে ব্রেক হচ্ছে সেটা আমি মাপবো দ্য ভ্যালু অফ ব্রেকিং লোড ইজ রেড ইন গ্রামস এই যে এটার ব্রেকিং যে লোডটা সেটা হচ্ছে গ্রামে মাপা হয় অ্যান্ড ক্যান বি টার্ন ইন্টু ব্রেকিং লেন্থ ইন কিলোমিটার অ্যান্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইলংগেশন উইচ ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ ইলেকট্রিসিটি এখন এটার হচ্ছে ইন্ডেক্স অফ ইলেকট্রিসিটিটা কি কিভাবে বের করব ওর হচ্ছে জেনারেলি এখানে যতটুকু লেন্থ ছিল আর ইলাস আর টানার পরে যতটুকু লোড লেংথে চেঞ্জ হয়েছে যতটুকু লম্বা হয়েছে এই দুইটার কিন্তু একটা পার্সেন্টেজ করলেই হচ্ছে আমি ওর পার্সেন্টেজ অফ ইলংগেশন পেয়ে যাব আর হচ্ছে যে ব্রেকিংয়ের যে লোডটা সেটা হচ্ছে হলো আমি ফার্স্টে গ্রামসে মাপবো পরে হচ্ছে হলো আমি এটা চাইলে লেন্থের ইয়েতেও মানে লেন্থের এককেও নিয়ে আসতে পারবো লেন্থের এককে নিয়ে আসলেই আমি গ্রাম পার টেক্সটা পেয়ে যাব ওকে আচ্ছা সেই জন্য আমি যদি আমি বলি যে প্রিসিলি আর স্টেলোমিটার দুইটার থেকে কিন্তু আমার স্টেলোমিটারটা বেস্ট কজ হচ্ছে আমি এটার একসাথে দুইটা প্যারামিটার বের করে ফেলতে পারবো আর প্রিসিলিতে জাস্ট আমি স্ট্রেনটা মাপবো প্রিসিলি আর এটার বেসিক পার্থক্য কি এটা ক্ল্যাম্প দুইটাই হচ্ছে ফিক্সড আর ফোর্সটা আমি উপর থেকে দিয়ে এটা আলটিমেটলি নিচে নামতে নামতে যখন নিচে নামতে নামতে ছিঁড়ে যাবে 
আর স্টেলোমিটার কি এটার একটা ক্ল্যাম্প ফিক্সড আর একটা ক্ল্যাম্প হচ্ছে মুভেবল ও হচ্ছে ইউনিফর্ম মোশনে এখানে মুভ করতে করতে একসময় ইলাঙ্গেট হয়ে এটা ছিঁড়ে যাবে এটাই হচ্ছে স্টেলোমিটারের আচ্ছা এটা একটা ফিগার দেওয়া আছে দেখে নিও এটা এই জাস্ট ওভারঅল একটা ফিগার আচ্ছা দুইটার হচ্ছে কম্প্যারিজন আছে এখন সিঙ্গেল ফাই আবার চলে গেছে স্লাইডটা সবার কাছে আছে না হ্যাঁ ওইটা একটু দেখে নাও যে সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেংথ আর বান্ডেল ফাইবার স্ট্রেংথের একটা ডিফারেন্স আছে সো হচ্ছে আমি যেহেতু স্টেলোমিটারের প্রিসিলি বুঝাইছি ক্লাসে আমি কিন্তু চাইলেই প্রিসিলি আর স্টেলোমিটারেরও একটা ডিফারেন্স এক্সামে দিয়ে দিতে পারি তাই না টু থ্রি মার্কসের বুঝে বুঝে আনসার করবা আর হচ্ছে সিঙ্গেল ফাইবার স্ট্রেংথ আর বান্ডেল ফাইবার স্ট্রেংথের যে ডিফারেন্স সেটা দেখো যে ফার্স্টে বলছে যে একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফাইবারে করে আর একটা হচ্ছে ফাইবার টাফ আশি থেকে একশো বিশটা ফাইবার নিয়ে করে দেন হচ্ছে এটা হচ্ছে বেসিক্যালি রিসার্চ পারপাসে ইউজ করা হয় আর একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোয়ালিটি কন্ট্রোলের জন্য ইউজ করে হচ্ছে হলো বান্ডেল ফাইবারটা আচ্ছা থার্ড নাম্বার কি এ লার্জ নাম্বার অফ টেস্ট হ্যাভ টু বি ডান ফর স্টেটিস্টিক্যাল রিলায়াবিলিটি মানে হচ্ছে আমি জাস্ট একটা সিঙ্গেল ফাইবারের স্ট্রেংথ মেজার করেই তো আমি পুরো ফাইবারটার প্রপার্টি দিয়ে দিতে পারবো না ওর প্রপার্টিটা দেওয়ার জন্য কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমার একশোটা স্ট্রেংথ টেস্ট করা দরকার যদি আমি সিঙ্গেল ফাইবার ধরো আমি একটা নতুন টাইপের ফাইবার একটা আবিষ্কার করলাম হ্যাঁ একটা ম্যানমেড ফাইবার আবিষ্কার করলাম এখন ওর যখন আমি স্ট্রেংথ টেস্ট করবো আমি কি জাস্ট একটা ফাইবার নিয়ে স্ট্রেংথ টেস্ট করে বলে দিতে পারবো যে ওরা তো এটা আমার যে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলায়াবিলিটি দরকার মানে হচ্ছে আমি যে পরিসংখ্যানটা ব্যবহার করবো ওই ডেটাটা ব্যবহার করবো ওর রিলায়াবিলিটি করার জন্য আমার অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা একশোটা সেম একটা একটা সিঙ্গেল ফাইবার টেস্ট করে দেন হচ্ছে আমি একটা রেঞ্জ দিয়ে দিতে পারি না না হয় এভারেজ করে একটা ভ্যালু দিয়ে বলতে পারি আমার নতুন ফাইবারটার স্ট্রেন এত হ্যাঁ সেটাই বলা হয়েছে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিলায়াবিলিটির জন্য আমার অনেকবার টেস্ট করা দরকার আর এটা বলছে যে এখন আমি বান্ডেল ফাইবারে যাব আমার রিলেটিভলি কম টেস্ট করলেই হবে যেমন ধরো আমি চারবার বা পাঁচবার চার পাঁচটা বান্ডেল ফাইবার নিয়ে আমি স্ট্রেন টেস্ট করে একটা এভারেজ করে ওর স্ট্রেনথের ভ্যালুটা দিয়ে দিতে পারবো ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ফাইবার্স আর ডিফিকাল্ট টু হ্যান্ডেল অ্যান্ড গ্রিপ ইন ক্ল্যাম্পস অফ টেস্টিং সেটাও আমরা বলেছি যে একটা সিঙ্গেল ফাইবারকে ক্ল্যাম্পিং করা সো টাফ আর বান্ডেল ফাইবারের ক্ষেত্রে সেটা কম্পারেটিভলি ইজি দেন হচ্ছে টাইপস অফ টেন্টাল টেস্টিং ইনস্ট্রুমেন্টস ফর সিঙ্গেল ফাইবার এটা হচ্ছে নামগুলো দেওয়া আছে ইউনিভার্সাল টেস্টার টেস্টার ডাব্লিউআইআর এ সিঙ্গেল ফাইবার এগুলো হচ্ছে নামগুলো দিয়ে জাস্ট আর এখানে হচ্ছে প্রিসিলিয়ার স্টেলোমিটার এই হচ্ছে আমাদের স্ট্রেংথের টেনজাল স্ট্রেংথের চ্যাপ্টার নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখবো হচ্ছে হলো হাই ভলিউম ইনস্ট্রুমেন্ট এএফআইএস এগুলোর নাম শুনেছ এইচ ভি আই এএফআইএস ওগুলোর হচ্ছে ডিটেলসটা একটু দেখবো আমরা আর তারপরের ক্লাসে হচ্ছে আমরা যেই সেকেন্ড লেকচারটা ফার্স্ট নিজে সময় বাদ দিয়েছিলাম স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং দেব দেন শেষ আর তোমাদের ল্যাব রিপোর্ট আমি কালকেই দিয়ে দিব আর ল্যাব এক্সাম ল্যাব রিপোর্ট হচ্ছে হলো তোমরা আমি ইয়েতেই নিচ্ছি ওয়ার্ডেই নিচ্ছি ওয়ার্ডে হচ্ছে টাইপ হ্যাঁ ওয়ার্ডে টাইপ করে একটা একটা করে কাভার পেজ সহ সবগুলো একসাথে পিডিএফ করবে পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট দিবো পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট একসাথে পিডিএফ করে এখন আমাকে কপি সাবমিট করবে সেটা বলো ডেট দাম কালকে দিয়ে দিবো হচ্ছে তোমাদের লিস্ট ফাইনাল এক্সামের আগে দিলে হবে না আমার ল্যাব এক্সাম নিবো তো আমি তোমাদের ফাইনাল এক্সাম হচ্ছে পনেরো তারিখ থেকে না পনেরো তারিখ থেকে ফাইনাল এক্সাম ওকে আচ্ছা কালকে নেক্সট ফ্রাইডে তো পিঠা উৎসব যদি আমি কালকে দেই তোমাদের ওয়ান উইক টাইম দেই তাহলে কালকে কয় তারিখ ছাব্বিশ তারিখ আর নেক্সট ফ্রাইডে হচ্ছে চার তারিখ পাঁচ তারিখ ছয় তারিখের মধ্যে আমাকে সাবমিট করবো হ্যাঁ ওয়ার্ডে তো করা কভার পেজে কি দেবো আমি বলে দিচ্ছি হ্যাঁ সেটাও আমি সাত তারিখের মধ্যে আমাকে সাবমিট করলাম আর বানানো যাবে না তারপরে আমার এক্সাম নিতে হবে এগুলো একটু কেউ একজন নোট করে নাও এটা হচ্ছে তোমার ডেড লাইন হ্যাঁ ল্যাবের ডেড লাইন আর হচ্ছে এগারো তারিখে আমাদের ক্লাস আছে না বারো তেরো তারিখের মধ্যে আমার শেষ করতে হবে সো বারো তারিখে অ্যান্ড হচ্ছে তেরো তারিখ এই দুই দিন হচ্ছে আমি এক্সাম নেব জুমে রাতে এক্সাম নেব যেহেতু সবাই জব হোল্ডার নয়টা থেকে সাড়ে দশটা ঠিক আছে দুই দিনে হয়ে যাওয়ার কথা কয়জন স্টুডেন্ট আছো তোমরা ত্রিশ জনের মতো মনে হয় আছে আচ্ছা পনেরো জন পনেরো জন করে আমি রাতে জুমে হচ্ছে তোমাদের এক্সাম নেব বারো তারিখ আর তেরো তারিখ তারা দ্বিতীয় দিন নেবে বা হচ্ছে আইডি ওয়া
আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমাকে আগে গ্রুপে হচ্ছে হলো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানাবা যে ম্যাম আমরা এই কয়জন एग्जाम দিতে পারবো বা কয়জন পারবো না 12 তারিখে গ্রুপে ডিসকাস করে বাট এক একজন ছাড়া ছাড়া এসে আমাকে নক দিবা না তোমরা আগে নিজেরা ডিসকাস করবা যে কয়জন ফার্স্ট ডে দিবা কয়জন কারণ হচ্ছে তোমরা যখন একজন একজন করে নক দিতে আমাকে বলছো ম্যাম আমি एग्जाम দিবো আমি एग्जाम দিবো আমি কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি সবাইকে চিনিও না কারণ অনেকেই ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকে না সো হচ্ছে আমার জন্য এটা খুব ডিসটারবিং হয়ে যায় সবাইকে আলাদা করে হ্যান্ডেল করা আমাকে হচ্ছে 12 তারিখ আর 13 তারিখ আপনাদের হচ্ছে एग्जामটা নিবো কুইজ থাকবে আর ভাইবা থাকবে কুইজ থাকবে হয়তো বা 15 মার্কসের আর ভাইবাতে হয়তো 10 মার্কসের আমি একটা ভাইবা নিবো টুকিটাকি কিছু জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা এই হচ্ছে আপনাদের एग्जाम পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট থাকবে এখন এক্সপেরিমেন্টে কি কি লিখবে কুইজ কত ম্যাম 10 10 টু 15 মার্কস আমি এখন क्वेश्चन করি নাই তো क्वेश्चन করতে গেলে সেটা বুঝে যাবে আচ্ছা হ্যাঁ আমি সেটা জানাই দেব एग्जामের আগেই জানাই দেব আগে এখন হচ্ছে ল্যাব এক্সপেরিমেন্টে কি কি লিখবেন এক্সপেরিমেন্টে যা যা লিখবেন আমি এগুলো সহই একটা পিডিএফ দিয়ে দেব যে কোন কোন পয়েন্ট থাকবে ওইটা তো আর পয়েন্ট দেব বা হচ্ছে আমি কিছু লিংক দিয়ে দেব সোফিকুলকে হচ্ছে আমি মেইল করে দেব না তুমি হচ্ছে বাকি দেখে জানাই দিবা মেইলটা ডাইরেক্ট কপি পেস্ট করে গ্রুপে দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে যে কোন কোন লিংক দিছে আর তোমরা হচ্ছে একটা কভার পেজ নিবা কভার পেজে হচ্ছে ইনডেক্স থাকবে কয়টা এক্সপেরিমেন্ট আছে ভিতরে নাম দিবা একটা যে 1 2 3 তিন এম করে পাঁচ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ এক তুই এভাবে একটা ইনডেক্স দিবা আর হচ্ছে কভার পেজে থাকবে হচ্ছে ইউনিভার্সিটি দেন হচ্ছে তোমার ডিটেইলস ব্যাচ আইডি নাম আমার ডিটেইলস দিয়ে দিবা যে সাবমিটেড টু হোম এবং কোন কোন একটা সুন্দর হ্যাঁ একটা কভার পেজ সহ সাবমিট করবা ওকে পিডিএফ করবা আর হচ্ছে আমি লিংক দিয়ে দিব ইয়েতে ড্রাইভ লিংক দিয়ে দিব ওইটার মধ্যে জাস্ট সবাই ড্রাইভ লিংক আমি ইয়েতে গ্রুপে দিয়ে দিব ফাইল সাবমিট করার জন্য একজন একজন করে মেইল খুলে দেখা যায় এত স্টুডেন্ট সব ব্যাচের খুঁজে পাবো না হ্যাঁ ড্রাইভ লিংক আমি তোমাদের সাথে তোমাদের শেয়ার করে দিব তোমরা তোমাদের ফাইলগুলো ড্রাইভ লিংকে ইনপুট দিয়ে দিলা দেন হচ্ছে আমি গ্রুপে সব দিয়ে দেব এটা হচ্ছে হ্যান্ডেল করার জন্য কি হ্যান্ডেল করবা সফিকুল হ্যান্ডেল করবা আচ্ছা ঠিক আছে যে কোনো একজন স্পেসিফিক একজন সবাই মিলে আমি সবাইকে ডিল করা টাফ এটা অফ করে ওকে আজকের ক্লাস তাহলে এই পর্যন্তই